हे हेलो एवरीवन वेलकम हियर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो डेवलपमेंट और हिस्ट्री हम फॉरेंसिक साइंस की पढ़ रहे हैं उसको जो इंडियन एस्पेक्ट में हम पढ़ रहे थे कि इंडिया में कैसे फॉरेंसिक साइंस डेवलप हुई और कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं जिनको इंडिया ने क्रॉस किया इन ऑर्डर टू डेवलप फॉरेंसिक साइंस एज अ सब्जेक्ट और एज अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम इंडिया में तो हमने ऑलरेडी 11 पॉइंट पढ़ चुके हैं 11 पॉइंट ये स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी तक हो गया था उसके बाद हम सेंट्रल फॉरेंसिक सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो के बारे में पढ़ने वाले थे तो शुरू करते हैं सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो की तो नाम से ही जैसे कि हमको पता चल रहा है कि ये सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो में फिंगर का एग्जामिनेशन होना है तो बात ये करेंगे कि कब कैसे कहाँ शुरू हुई जो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो है जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑलरेडी हेनरी ने सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था और शुरू किया था फिंगरप्रिंट ब्यूरो तो वही छोटा रीजनल डिपार्टमेंट ऐसा आप हम समझ सकते हैं बट ये सेंट्रलाइज फॉर्म में है तो इसके बारे में बात करेंगे नाइनटीन में फर्स्ट सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो इस्टेब्लिश हुई थी इन इंडिया एंड इट वॉज स्टैब्लिश इन शिमला शिमला में 1905 में सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो जिसका एब्रिविएशन है सी वो इस्टेब्लिश की गई थी कहाँ शिमला में शिमला में खोली गई थी सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो फिर उसके बाद क्या हुआ 1922 में इसको अबॉलिश कर दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल दैट और उसके पास ऐसे पर्सनस नहीं थे जो कि इसको कंट्रोल uh, कर सके और इसको रन uh, कर सके इस वजह से 19 1922 में फिंगर सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो को एबॉलिश कर दिया गया उसके बाद 1955 में कुछ सालों के बाद इसको रीस्टार्ट किया गया इट इज़ रीस्टार्टेड इन दिल्ली अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में इन 1955 इट इज़ री स्टार्टेड इन डेली उसके बाद 1956 में इट इज़ शिफ्टेड टू कलकत्ता अंडर आईबी अभी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में ही थी जो हमारी सीएफपी भी है इन 1956 इट इज़ शिफ्टेड टू कलकत्ता पहले शिमला में थी एंड देन इट इज़ अबॉलिश्ड अबॉलिश होने के बाद डेली में इट इज़ री स्टार्टेड एंड देन आफ्टर इन नाइनटीन इट इज़ ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू कैलकटा अंडर इंटेलिजेंस ब्यूरो In नाइनटीन सेवेंटी थ्री अगेन इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री इट इज़ ट्रांसफर टू सी बी आई अब इंटेलिजेंस ब्यूरो से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है इसका अथॉरिटी सी बी आई सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल सॉरी सी बी आई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो सी बी आई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अथॉरिटीज अथॉरिटी नाइनटीन सेवेंटी थ्री में ट्रांसफ़र हुई इसके बाद नाइनटीन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सी का वॉज गिवन टू एन पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास थी फिर उसके बाद सी को शिफ्ट की गई जो अथॉरिटीज़ है सी से एन को शिफ्ट की गई एन का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तो एट लास्ट इन एटीन इन नाइनटीन द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज विद द एन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास तो इतना सब कुछ शिफ्टिंग चला है सी के इस्टेब्लिशमेंट में सबसे पहले शिमला में ओपन हुई शिमला के बाद एबॉलिश्ड हो गई फिर दिल्ली में री ओपन हुआ एंड देन इट इज शिफ्टेड टू कैलकटा कैलकटा में शिफ्ट होने के बाद उसकी जो अथॉरिटी है इंटेलिजेंस ब्यूरो से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को गई एंड देन एन को गई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को तो ये सारा फंक्शन जो हमारा सेंट्रल फिंगर ब्यूरो है उसके इस्टेब्लिशमेंट में हुआ उसके बाद सी ओपन हुई सी डी टी एस मीन ओके सी डी टी एस सी डी टी एस मीन सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेडिंग स्कूल सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेडिंग स्कूल इसका फुल फॉर्म है ये कब एस्टेब्लिश हुई इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स सी डी टी एस वॉज स्टार्टेड इन द सेम प्रमाइस ऑफ सी एफ पी बी तो कैलकटा का जो प्रमाइस था जहाँ पर सी एफ पी बी ओपन हुई थी उसी सेम कैंपस में सी डी टी एस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ विच इज़ सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स अ ट्रेनिंग स्कूल डिटेक्टिव की ट्रेनिंग दी जाती होगी यहाँ पे तो इसका एम क्या था द एम वॉज टू एम्पार ट्रेनिंग इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग देना ऑफ क्राइम ड्रग अब्यूज टेररिज्म और ऐसे ही चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने का जो साइंटिफिक ट्रेनिंग थी वो सी में प्रोवाइड कराई जाती थी एंड देन सी की बात करते हैं सेंट्रल 
सेंट्रल मीन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सी एफ एस एल सी एफ एस एल सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी तो इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन फर्स्ट सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी वॉज एस्टाब्लिश एट कैलकटा पहली स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी भी कैलकटा में ओपन हुई थी पहली सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी भी कैलकटा में ही ओपन हुई थी इन द ईयर ऑफ 1957 दिस लैब वाज ऑर्गेनाइज इन फोर बेसिक डिसिप्लिन तो ये जो लैब थी वो अपने चार डिसिप्लिन को ऑर्गेनाइज करके रखी थी मींस ये चार डिसिप्लिन में सारा कुछ ऑर्गेनाइज था पहली थी फॉरेंसिक फिजिक्स एंड देन सेकेंड वन इज़ फॉरेंसिक केमिस्ट्री फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स एंड फॉरेंसिक बायोलॉजी तो ये चार डिसिप्लिन थे जो सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी कैलकटा ने ऑर्गेनाइज किए हुए थे और इसके अंडर सारा कुछ काम होता था इन 1967 पहली तो कैलकाटा uh, में हो गई इस्टेब्लिश 1950 uh, 1957 में एंड देन 1967 में जो सेकेंड फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वो हैदराबाद में इस्टेब्लिश हुई एंड देन थर्ड 1978 में थर्ड लैब जो चंडीगढ़ में थी वो इस्टेब्लिश हुई इस uh, हमारा जो इंडिपेंडेंस है प्री इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश हुई थी एक सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी सेंट्रल या स्टेट आई थिंक एक फॉरेंसिक uh, लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई थी लाहौर में बट उसको एबॉलिश करके फिर 1978 में चंडीगढ़ में सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ फोर्टीन की बात करें तो सेंट्रल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है इसमें सेंट्रल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट क्या था ये कैलकाटा में था विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सी डी टी एस एंड सी एफ एस एल सी डी टी एस ओपन हो गया सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी हो गई सी एफ पी भी कैलकाटा में ही ट्रांसफर हो गई और ये सारा कुछ एक ही प्रमाइसिस में था ऑल दीज थिंग्स आर अंडर द सेम प्रमाइसिस इन द कंट्रोल ऑफ आई बी इंटेलिजेंस ब्यूरो के कंट्रोल में था सारा कुछ तो द होल सेटअप वॉज नेम्ड एज सी एफ आई कैलकाटा तो ये जो सारा सेटअप था सारे इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट्स थे इन सबको एक करके पूरे सेटअप को नाम दे दिया गया सी एफ आई का विच इज़ सेंट्रल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट तो ये सी एफ आई कहलाई इन 1958 अ पोस्ट ऑफ कमांडेड वॉज क्रिएटेड टू लुक आफ्टर द फंक्शनिंग अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट है तो उसकी फंक्शनिंग सही से हो रही है या नहीं हो रही है कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए किसी एक पर्सन का होना ज़रूरी होता है जो उसके ऊपर पूरा अपना टाइम डिवोट करके चीज़ों को समझे और ध्यान रखे तो इस पोस्ट का नाम था कमांडेड का पोस्ट था जो कि सारा कुछ फंक्शनिंग का ध्यान रखते थे इन 1958 इसका इस पोस्ट का क्रिएशन हुआ एज अ कमांडेड तो वो सारा कुछ ध्यान रखते थे फिफ्टीन की बात करेंगे सी की हैदराबाद एंड चंडीगढ़ पहला सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी कैलकाटा में ओपन हुआ एंड सी भी कैलकाटा में हुआ तो वैसे ही सी हैदराबाद और चंडीगढ़ में भी ओपन हुआ तो हैदराबाद में कब ओपन हुआ इन 1964 सिक्सटी फोर हैदराबाद वॉज इस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ सी डी कैलकाटा सी डी कैलकाटा को ही ध्यान में रखते हुए इन नाइनटीन हैदराबाद में भी एक सी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ एंड देन इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री वॉज एस्टैब्लिश्ड 1964 में हैदराबाद में एंड 1973 में चंडीगढ़ में जो सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ ऑब्जेक्टिव क्या था इसका द ऑब्जेक्टिव वॉज टू ट्रेन द पुलिस अबाउट द साइंस ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन अब जो पुलिस है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का साइंटिफिक एस्पेक्ट नहीं जानती कि साइंटिफिकली कैसे प्रोसेस करना है क्राइम इन्वेस्टिगेशन को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की लिंक कैसे एक दूसरे से जोड़नी है तो ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए ये जो सी डी टी एस है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल का ऑब्जेक्टिव यही ही था कि जो पुलिस मेम्बर्स थे उनको साइंटिफिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना और उनको ट्रेन करना ताकि वो बेटर रिजल्ट हमको मिल सके इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है इंडियन फॉरेंसिक साइंस की हिस्ट्री में कि इंडियन हिस्ट्री में फॉरेंसिक साइंस का कैसे कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ और कौन से स्टेप्स चढ़ के आज जो प्रजेंट फॉर्म में हमारा फॉरेंसिक साइंस एज अ सब्जेक्ट और एज अ इन्वेस्टिगेशन सिस्टम जो डेवलप हुआ है वो कैसे डेवलप हुआ है ये इनिशियल हिस्ट्री है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक का ही जो पोर्शन है वो रेलेवेंट है इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी और और भी ये सारी चीज़ें कि यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन ने फॉरेंसिक साइंस को कैसे एक्सेप्ट किया ये सारी चीज़ें भी हैं हिस्ट्री में बट आई डोंट थिंक इट्स रेलिवेंट एनफ 
एंड इन द यू जी नेट तो मुझे जहाँ तक लगा कि रेलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट है मैंने कवर करा दिया है बट अगर आपको कोई डाउट है या कोई रिक्वायरमेंट है या कोई भी रिकमेंडेशन uh, है कि किसी टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए या मैंने कोई चीज़ छोड़ दी ये सोच के कि वो रेलेवेंट नहीं है तो आप उसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं योर कमेंट्स आर ऑलवेज़ वेलकम I would love to hear from you. तो आ, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो एंड फॉर मोर यू जी सी नेट अपडेट इन दी फॉरेंसिक साइंस अगर पसंद आई तो लाइक कर देना सब्सक्राइब अगर करने का आपका मन है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस आई होप यू हैव अ गुड डे थैंक यू